Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o texto que a Igreja nos propõe para esta segunda-feira da quarta semana do Tempo Comum. A primeira leitura desta segunda se encontra lá em Hebreus, capítulo 11, versículos de 32 até o 40, que diz assim. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se mostraram valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a aprovação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra. Oprimidos e atribulados sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa. Pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso, não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Amados irmãos e irmãs, é interessante perceber que o autor da carta aos hebreus, ele acaba percorrendo toda a história de salvação. Ele recorda de várias situações que se vivenciaram no Antigo Testamento, desde momentos de morte à espada, prisões. Podemos pensar aqui agora nos profetas, o quanto eles sofreram, não é? quantos sofrimentos, perseguições, incompreensões e por aí vai. Só que o profeta fala, né? Que embora, é isso que vai se falar aqui no final do versículo, já no 39, ele vai dizer que embora, né, pela fé, eles receberam um bom testemunho, não obtiveram a realização da promessa. E que promessa é essa? É uma promessa que permeia todo o Antigo Testamento. É uma promessa que vai dizer que, de verdade, Deus vai enviar um Messias, um ungido, para poder salvar e resgatar o povo de Israel. Isso só acontece, então, na vinda de Cristo. Ele é o Messias, ele é ungido. E aí vai dizer no versículo 40, Deus estava prevendo para nós algo melhor. Amados irmãos e irmãs, duas coisas então essa leitura vai nos propor. Primeiro, olhar para a realidade de fé daquele povo do Antigo Testamento, eles são exemplos para nós. Às vezes eu escuto muitas pessoas falando, ah, porque minha família fica reclamando de mim, ah, porque fulano, beltrano, cicrano fica falando assim de mim. Amado irmão e irmã, calma. Se nós olharmos para o testemunho dos santos, do povo do Antigo Testamento, nós vamos perceber que, na verdade, nós estamos passando por um tempo bom. Reclamamos fácil demais. Somos uma geração extremamente mimimi dentro da religião. Contudo, nós queremos desistir. Contudo, nós queremos reclamar. Mas nós não paramos para analisar que, na verdade, isso é nada. Comparado a quantas e quantas pessoas já morreram, né? deram seu sangue pela vida, pelo anúncio de Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós precisamos ser cristãos forjados, cristãos mais firmes. Olhemos para aqueles que sofreram e tenhamos eles como exemplos. É isso que nós precisamos ter. Segunda coisa importante. Já parou para perceber como nós somos privilegiados porque nós, de fato, já conhecemos o Cristo? E mais do que conhecer, nós podemos comungá-lo em toda a Eucaristia. Olha que grande bênção. Por isso eu convido você a reconhecer que Deus trouxe para nós aquilo que é de melhor, o seu Filho Unigênito. Que Deus te abençoe, amada irmã e irmã, e eu te aguardo daqui a pouquinho para o estudo do Evangelho. Até lá!